तो लास्ट लेक्चर लो रिग्रेसन च पार्ट है कि रिग्रेसन पर एक्जाम्पल बगित होती मत एक्स वन वाय वर जो रिग्रेसन कि वाय वन एक्स वर जो रिग्रेसन मैं फॉर्म्यूला वो तो जो कोइफिशंट आतो तो कोइफिशंट कसा फाइंड कराएगा हा स कन्सेप्ट टेबल कसा फॉर्म कराए हा स कन्सेप्ट अपन लास्ट लेक्चरला बगित हो आता लेक्चरला अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन शॉर्ट मनता एल पी पी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो लिनियर कशाला बोलता है तुम्हें समझ लो हा जो टॉपिक है या टॉपिक मधे दोन पॉइंट्स होता एक लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एल पी पी चाहिए जो सम फॉर्म्युलेशन तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम दिला तो वर्ड प्रॉब्लम ना मैथमेटिकल फॉर्म मध्य कन्वर्ट कर दैट इज फॉर्म्युलेशन ऑफ एल ओके पेला पार्ट आता फॉर्म्युलेशन सेकेंड पार्ट है तो मे ग्राफिकल मेथड ने एल पी पी ऐसी प्रॉब्लम कस सॉल्व कर तो सीम्प्लेक्स ही ये तुम्हारा सिलबस मध्य नहीं सो पैल मैं संगत लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या सो फर्स्ट लिनियर लिनियर मे क्या इक्वेशन्स ज्यादा इक्वेशन्स न ग्राफ पर प्लॉट के स्ट्रेट लाइन मिले इट मीन्स अक्वेशन्स ज्यादा इक्वेशन की डिग्री वन है समझ लीनियर इक्वेशन्स कशाला मन तो अपन अक्वेशन्स ज्यादा इक्वेशन की डिग्री तुम्हारे सिंगल वन है ओके इक्वेशन्स ना ज्यादा ग्राफ पर प्लॉट करता तो तुम्हारा ग्राफ पर का मिलते एक स्ट्रेट लाइन मिलते तो अशा इक्वेशन्स ने का मिलता लिनियर इक्वेशन्स मिलता सो अपने हम क्या बढ़ाए एल पी पी मध्य क्या कराए जो लिनियर्स इक्वेशन्स है तो इक्वेशन्स ने सॉल्व कराए समझ नेक्स्ट वर्ड मैंने यूज किया प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मे का अपन का मोस्टली का करते एक सिक्वेन्शियल फॉर्मैट आतो कि सिक्वेन्शियल स्टेप्स फॉलो करो आंसर फाइन करते इतने वर्ड यूज किया प्रोग्रामिंग ओके प्रॉब्लम सीम्पल तुम्हारे जो प्रॉब्लम तुम्हें सर्स ओके तुम्हारा क्या करें लिनियर इक्वेशन्स का सिक्वेन्शियल स्टेप फॉलो करो क्या प्रॉब्लम लक्वेशन सॉल्व कराए तो दैट इज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ओके सो अपने जो नेक्स्ट जो पार्ट है तो है फॉर्म्युलेशन ऑफ एल पी पी ओके नेक्स्ट अपना जो पार्ट है तो है फॉर्म्युलेशन ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो फॉर्म्युलेशन मध्य टोटल सो अपन बोल रहे फॉर्म्युलेशन फॉर्म्युलेशन ऑफ एल पी पी एल पी पी लॉर्म्युला कस के एल पी पी च फॉर्म्युलेशन का तुम जो इवन वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा जो इवन डेटा दिला जो कंप्लीट डेटा लुम्मी क्या करता एक मैथमेटिकल मॉडल मध्य कन्वर्ट करता ओके मैं क्या करता तुम जो कंप्लीट गिवन डेटा है डेटा लगे वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल मॉडल मध्य कन्वर्ट करता तुम्हें फॉर्म्युलेशन ऑफ युअर लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझ लो आता मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल थ्रो तुम्हारा संगत कि फॉर्म्युलेशन कस के फॉर्म्युलेशन मध्य तुम्हारा तीन सब पार्ट कि फॉर्म्युलेशन कि मैथमेटिकल मॉडल ज्यास तुम्हें बनवता मैथमेटिकल मॉडल हा तीन टाइप्स मध्य डिवाइड के क्या लिनियर प्रोग्रामिंग जे फॉर्म्युलेशन के फॉर्म्युलेशन मध्य तीन टाइप्स ये ओके okay, तीन कन्सेप्ट तुम्हारा महत्ति गरजे है कारण क्या फॉर्मैट मध्य तुम्हारा एल पी पी लॉर्म्युलेट कर फॉर्मैट मध्य तुम्हारा मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन कराएं ओके सो दत्ता फर्स्ट टाइप जो फॉर्म्युलेशन ऑफ एल पी पी मध्य फॉर्म्युलेशन मध्य फर्स्ट पार्ट जो ये तो पार्टला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता मोस्टली 
ज्यास तुम्हारा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विचार जता है लिनियर प्रोग्रामिंग मध्य एल पी बी प्रॉब्लम मे दोन अल्टिमेट एम आता कि जर बिजनेस चालू के बिजनेस मध्य कायम दोन अल्टिमेट एम फिक्स के लिए पैल एम मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड सेकेंड अल्टिमेट एम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ओके एक तो तुम्हारा कॉस्ट मिनिमाइज कराए नहीं तो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराए दोन अल्टिमेट एम आता या दोन कन्सेप्ट दोन एम वर तुम जो एलपीपी है पूर्ण कन्सेप्ट रही मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हा एलपीपी एक पार्ट है जो जेड ने डिनोट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ने डिनोट के ओके मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मध्य दोन टाइप ऑब्जेक्टिव एक तो तुम कॉस्ट मिनिमाइज कराए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराए तुम एक तो जो प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक कशा डिपेंड है तुम्हारा प्रॉफिट वर डिपेंड कारण मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोडक्ट या कॉस्ट वर डिपेंड कर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ओके ज्यास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट वर दिल जो ज्यास मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोडक्ट या कॉस्ट वर दिल जो समझना डिनोट कश नहीं करता जेड ने डिनोट करता सेकेंड का जो पार्टो तो सेकेंड जो अपने पार्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अजु एक नाव है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ओके जो एलपीपी फॉर्म्युलेट करता सेकेंड जो अपना पार्ट है तो है सब्जेक्ट टू कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन का बुम्हे करता तुम्हारे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम मध्य ज्यादा कंडीशन तुम्हारा दिल्ली है कंडीशन करता मैथमैटिकल वे न रिप्रेजेंट करता ओके तुम्हारा प्रॉब्लम मध्य ज्यादा कंडीशन गिवन है क्या कंडीशन तुम्हें मैथमैटिकल वे न रिप्रेजेंट करता रिप्रेजेंट करने से तुम्हें यूज करता तर वेरिएबल्स यूज करता समझना सब्जेक्ट टू कंडीशन कॉन्स्ट्रेंट ओके थर्ड पार्ट तो डिशीजन वेरिएबल्स आता डिशीजन वेरिएबल्स कशाला मनता कि डिशीजन वेरिएबल्स ना का मंडल जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट ओके जो अपना थर्ड पार्ट नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट कि डिशीजन वेरिएबल्स डिशीजन वेरिएबल्स ज्यादा वेरिएबल्स वर तुम्हें तुम्हें कंप्लीट कंडीशन डिपेंड हो जाए डिशीजन वेरिएबल्स डिशीजन वेरिएबल्स तुम्हारा कस लिया डिशीजन वेरिएबल्स नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट कसा लिखा तो एखाद प्रोडक्ट है समझा तुम्हें तुम्हारे एम वन मशीन है तुम्हें मशीन वो ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता तुम्हें समझा एक वेरिएबल एलोकेट के एम वन मशीन वर तैयार हो रे जो ए प्रोडक्ट है तेज नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स वन अभी कन्सिडर के अशा वेस मजा जो एक्स वन है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स तैयार हो रे हैं ते कशे नॉन निगेटिव एक्स वन ची वैल्यू है कि नंबर ऑफ यूनिट्स तैयार होना जे का यूनिट्स कसे पॉजिटिव समझे लॉजिकल एक सेट आतो आता बुम्हे कुछ मशीन में प्रोडक्शन करता है तुम्हें कभी ऐल का कि मैं समझा मैं एखाद कुछ प्रोडक्ट बनते प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है तो माइनस वन जाए कभी होते नहीं 
प्रोडक्टच्या जे नंबर ऑफ काउंट असतो किंवा प्रोडक्टचे जे प्रोडक्शन असतं ते नेहमी कसं असतं पॉझिटिव्ह असतं समजलं म्हणून मग तो जो एक्स वन असतो तो काय असतो एक्स वन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू झिरो एक तर तो झिरो असू शकतो मी आज काहीच प्रोडक्शन नाही केलं म्हणजे काय मी नंबर ऑफ युनिट्स किती प्रोड्यूस केले झिरो प्रोड्यूस केले नंबर ऑफ युनिट्स मायनस वर प्रोड्यूस केले असं काही होऊ शकतं काय नाही होऊ शकत म्हणून त्याला काय म्हणतात नॉन नेगेटिव्हिटी कन्स्टंट ओके तुम्ही जे व्हेरिएबल्स युज केलाय ते व्हेरिएबल्स नेहमी नॉन नेगेटिव्ह असतील याची खात्री करायची आणि ते तिथं कम्प्लीट डिस्क्राईब करायचं समज त्याला म्हणतात नॉन नेगेटिव्हिटी कन्सेप्ट तर फॉर्म्युलेशन ऑफ एल्पिक मध्ये तुम्हाला एवढे सगळे जे पॉईंट्स आहेत ते पॉईंट्स कव्हर करायचे असतात स्टेप बाय स्टेप पहिल्यांदा फॉर्म्युलेशन करताना ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन लिहायचं नेक्स्ट सब्जेक्टिव्ह कंडिशन कोणत्या आहेत त्या लिहायचे थर्ड डिसिजन व्हेरिएबल्स लिहायचे जा इथे तुमचं फॉर्म्युलेशन ऑफ एल्पिक संपलं ओके मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल थ्रू फॉर्म्युलेशन कसं केलं जातं सो ते फॉर्म्युलेशन मी तुम्हाला एका एक्झाम्पल थ्रू दाखवतो ओके सो नीट लक्ष द्या ते एक्झाम्पल कसं आहे ते रीड करा तुम्हाला जो किमान वर्ड प्रॉब्लेम असतो तो रीड करणं जास्त इम्पॉर्टंट असतो याच्यामध्ये ओके सो तो जो वर्ड प्रॉब्लेम आहे तो वर्ड प्रॉब्लेम मी तुम्हाला स्क्रीनवर शेअर करतो त्यानंतर त्या वर्ड प्रॉब्लेम जर तुम्ही स्क्रीनशॉट करा तो वर्ड प्रॉब्लेम ज्यावेळेस मी फॉर्म्युलेट करेल त्यावेळेस तो वर्ड प्रॉब्लेम कसा असला पाहिजे तुमच्या समोर असला पाहिजे ओके तो त्याची फक्त काळजी तुम्ही घ्या कारण तो वर्ड प्रॉब्लेम मला स्क्रीनवर दाखवता येणार नाही डायरेक्टली ज्यावेळेस मी इथे सॉल्व्ह करून दाखवेल त्यावेळेस तो वर्ड प्रॉब्लेम तुमच्या समोर असू दे मी स्टेप बाय स्टेप तो वाचून दाखवेल आणि मग तुम्हाला फॉर्म्युलेट करून दाखवेल सो तो प्रॉब्लेम मी तुम्हाला शेअर करतो इथे स्क्रीनवर दिसेल फक्त नीट रीड करा त्या प्रॉब्लेमला प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी काय सांगितलंय बघा अ मॅन्युफॅक्चर प्रोड्युसेस टू टाइप्स ऑफ मॉडेल त्यांनी काय सांगितलंय तुमच्याकडे जो मॅन्युफॅक्चर आहे तो दोन टाइप्सचे मॉडेल बनवतो ओके सो त्यातला जो पहिला मॉडेल आहे तो आहे एम वन आणि सेकंड मॉडेल आहे तो आहे एम टू ओके त्याने दोन टाइप्सचे मॉडेल त्यांनी सांगितले तुम्हाला आता त्यांनी काय सांगितलं एम वन मॉडेलसाठी इन्फॉर्मेशन दिले इच एम वन मॉडेल रिक्वायर्स फोर आर्स ऑफ ग्राइंडिंग अँड टू आर्स ऑफ पॉलिशिंग त्याने काय सांगितलंय ते जे एम वन आणि एम टू मॉडेल आहेत हे दोन्ही मॉडेल बनवण्यासाठी त्यांना दोन प्रोसेस फॉलो करावे लागतात त्या प्रोसेस कोणते आहेत तर एक आहे ग्राइंडिंग आणि दुसरी आहे पॉलिशिंग ओके मग त्याने त्याच्यासाठी सांगितलं एम वन मॉडेल बनवण्यासाठी चार तास ग्राइंडिंग करायला लागतं आणि दोन तास त्या एम वन मॉडेलला पॉलिश करावं लागतं सेम एम टू मॉडेल तुम्हाला जर बनवायचं असेल एम टू मॉडेल रिक्वायर्स टू आर्स ऑफ ग्राइंडिंग अँड फाय आर्स ऑफ पॉलिशिंग एम टू मॉडेल जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर तुम्हाला दोन तास त्या मॉडेलला ग्राइंड करावं लागतं आणि फाय आर्स त्या मॉडेलला पॉलिश करावं लागतं ओके नेक्स्ट त्याने काय सांगितलं बघा द मॅन्युफॅक्चर हॅज टू ग्राइंडर्स अँड थ्री पॉलिशर्स मॅन्युफॅक्चरकडे दोन ग्राइंडर्स आहेत आणि तीन पॉलिशर्स आहेत इच ग्राइंडर बॉक्स फोर्टी आर्स अ वीक प्रत्येक जो ग्राइंडर आहे तो एका आठवड्यामध्ये किंवा एका वीकमध्ये चाळीस तास काम करतो आणि जो प्रत्येक पॉलिशर आहे तो एका आठवड्यामध्ये साठ तास सिक्स्टी आर्स वर्क करतो त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलंय प्रॉफिट ऑन एम वन मॉडेल इज थ्री रुपीज अँड प्रॉफिट ऑन एम टू मॉडेल इज फोर रुपीज त्यांनी एम वन मॉडेलवरचा प्रॉफिट सांगितला आहे तो आहे थ्री रुपीज आणि एम टू मॉडेलवरचा जो प्रॉफिट आहे तो आहे फोर रुपीज त्यांनी शेवटला काय सांगितलं बघा व्हॉट एव्हर इज प्रोड्युस्ड इन अ वीक इज सोल्ड इन अ मार्केट जे काही एका आठवड्यामध्ये तयार होत आहे ते काय करता तुम्ही मार्केटमध्ये सोल्ड करता ओके त्याच्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं हाऊ शूड द मॅन्युफॅक्चर अलोकेट हिज प्रोडक्शन कॅपॅसिटी टू द टू टाइप्स ऑफ मॉडेल सो दॅट he may make a profit he may make a maximum profit in a week tani ka sangitle ki tya manufacturer na tachi production capacity kiti vadavli pahije jene karun to eka week madhe maximum profit achieve karu shakte samajla tar ha main tumcha question hai ana tachi tyacha sade lpp kasa formulate kartat he mi tumhala dakhavto आता मी ज्यावेळेस फॉर्म्युलेट करेन त्यावेळेस तो जो तुमचा प्रॉब्लेम होता त्या प्रॉब्लेमचा स्क्रीनशॉट तुमच्या समोर फक्त ठेवून घ्या 
आणि फक्त मी जे फॉर्म्युलेशन करतोय ते फक्त मी बघा पहिल्यांदा त्यांनी काय सांगितलं मॅन्युफॅक्चर दोन टाइपचे प्रोडक्ट बनवतात प्रोडक्ट कोणते कोणते आहेत एम वन प्रोडक्ट आहे एम टू प्रोडक्ट आहे ओके त्याच्यानंतर त्यांनी काय सांगितलंय हे दोन प्रोडक्ट बनवण्यासाठी तुम्हाला दोन प्रोसेस फॉलो कराव्या लागतात त्या प्रोसेस कोणत्या कोणत्या आहेत तर बघा प्रोसेस पहिली प्रोसेस आहे ग्राइंडिंग आणि तुमची जी सेकंड प्रोसेस आहे ती आहे पॉलिशिंग ओके तुमच्याकडे जी तुमची फर्स्ट प्रोसेस आहे ती आहे ग्राइंडिंग सेकंड प्रोसेस आहे तुमची पॉलिशिंग ओके दोघांसाठी तुम्हाला काय दिलाय डेटा गिवन आहे ओके या काय तुमच्या प्रोसेसेस आहेत प्रोसेसेस ओके इथे तुम्हाला काय दिले तुमचे मशीन दिले एम वन आणि एम टू आता बघा टॅबलर फॉर्म मध्ये याला कसे लिहितात ते फक्त बघा आता मी काय करतो हा ड्रॉ काय करतोय कारण मला जे कम्प्लीट जे फॉर्म्युलेशन आहे ते मला सोपं जाईल करायला म्हणून मी काय करतो याला टॅबलेट करतो थोडस हा जो सण आहे त्याला आपण इकडे लिहू म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युलेशन करता इझी जाईल पहिल्यांदा माझ्याकडे दोन प्रोसेसेस आहेत ओके पहिली प्रोसेस आहे माझ्याकडे ग्राइंडिंग आणि सेकंड प्रोसेस आहे माझ्याकडे पॉलिशिंग त्याच्यानंतर माझ्याकडे दोन मशीन मशीन आहेत माझ्याकडे एम वन मशीन आहे त्यानंतर माझ्याकडे एम टू मशीन ओके त्यानंतर आता बघा एम वन मशीन साठी आणि एम टू मशीन साठी त्यांनी काय दिलाय प्रोसेसिंग टाइम दिलाय प्रोसेसिंग टाइम ओके त्याच्यानंतर त्यांनी अजून एक गोष्ट दिली होती तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये ती काय होती बघा की तुमच्याकडे जो तुमचा ग्राइंडर आहे तो एका तास एका वीक मध्ये चाळीस तास काम करतो असं काहीतरी त्यांनी दिलेलं होतं म्हणजेच काय अवेलेबिलिटी दिलेली एक मशीन एका वीक मध्ये किती अवेलेबल आहे म्हणजे काय किती दिली त्यांनी अवेलेबिलिटी दिली ओके सो आता याला कसा फॉर्म्युलेट करतात हा टेबल कसा बनवला तो फक्त लिंक बघा ओके हा आहे तुमचा प्रोसेसिंग टाइम मशीन साठी ओके फॉर्म्यू प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलाय दोन मॉडेल दिले इच एम वन मॉडेल रिक्वायर्स फोर आर्स ऑफ ग्राइंडिंग एम वन मॉडेलला ग्राइंडिंग साठी काय लागतात चार तास लागतात ओके आणि एम वन मॉडेलला पॉलिशिंग साठी किती तास लागतात त्यांनी म्हणजे दोन तास लागतात बघा इच एम वन मॉडेल रिक्वायर्स फोर आर्स ऑफ ग्राइंडिंग अँड टू आर्स ऑफ पॉलिशिंग सेम त्यांनी दिले एम टू मॉडेल साठी पण एम टू मॉडेलला काय लागतात दोन तास ग्राइंडिंग करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर पाच तास पॉलिश करावं लागतं समजलं त्याच्यानंतर मॅन्युफॅक्चर हॅज टू ग्राइंडर थ्री पॉलिशर्स मॅन्युफॅक्चर कडे दोन ग्राइंडर्स आहेत आणि तीन पॉलिशर्स आहेत ओके आणि त्याने काय दिले एक ग्राइंडर इच ग्राइंडर वर्स फोर्टी आर्स इन अ वीक ग्राइंडर काय करतो चाळीस तास एका वीक मध्ये काम करतो आणि त्याच्या बरोबरच पॉलिशर काय करतो सिक्स्टी आर्स एका वीक मध्ये काम करतो म्हणजे काय दोन ग्राइंडर आहेत मग एका वीक मध्ये दोन ग्राइंडर किती काम करतील एटी आर्स काम करतील म्हणजे काय तुमच्याकडे एम वन आणि एम टू साठी अवेलेबिलिटी काय झाली एटी आर्स झाली ग्राइंडरची पॉलिशरची अवेलेबिलिटी काय झाली वन एटी आर्स झाली एका वीक मध्ये तुम्ही एकशे ऐंशी तास पॉलिशिंग साठी पॉलिशर्स वापरू शकता एम वन आणि एम टू मॉडेल समजलं हा झाला कम्प्लीट टेबल तुम्हाला काय दिला नेक्स्ट याच्यामध्ये प्रॉफिट दिलाय प्रॉफिट प्रॉफिट कशावर दिलाय एम वन मॉडेल वरती प्रॉफिट दिलाय आणि एम टू मॉडेल वरती प्रॉफिट दिलाय एम वन मॉडेल वरती प्रॉफिट काय दिलाय त्यांनी थ्री रुपीज ओके थ्री रुपीज एम टू मॉडेल वरचा प्रॉफिट त्यांनी काय दिलाय फोर रुपीज तुम्हाला काय करायचंय या सगळ्या इन्फॉर्मेशन वरून काय करायचंय एलपीटी फॉर्म्युलेट करायचंय ओके त्यानंतर बघा तुम्ही काय करणार नेक्स्ट स्टेपला नेक्स्ट स्टेपला काय करणार दोन व्हेरिएबल्स कन्सिडर करणार 
x1 and x2 हे वेरिएबल्स काय असतात तर ते डिसिजन वेरिएबल्स असतात याचं काम काय असतं x1 म्हणजे काय बघा नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस ऑफ मशीन वन ओके मशीन कि एम वन टाइप ऑफ मॉडल ऑफ मॉडल वन ओके तुम्हारे तुम्हारा क्या दिला दोन टाइप से मॉडल दिल मॉडल को दोन टाइप से मॉडल वो प्रॉफिट दिला मनु मैं क्या वेरिएबल अलोकेट करता है एक्स वन एक्स टू मॉडल अलोकेट के ओके काय नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस ऑफ मॉडेल वन आणि सेम नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस ऑफ मॉडेल टू आता याच्यानंतर ती फर्स्ट स्टेप बघा काय फर्स्ट आपली स्टेप असते ती असते ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन कसे देतात झेड ने देतात आणि तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे युवर प्रॉब्लेम कशाच आहे तर मॅक्झिमायझेशन चा आहे तुम्ही काय त्याने काय विचारलंय एका वीक मध्ये किती मॅक्झिम कॅपॅसिटी असली पाहिजे तुमची प्रोडक्शनची जेणेकरून तुम्हाला त्या वीक मध्ये मॅक्झिम प्रॉफिट होईल म्हणजेच काय झेड इज मॅक्झिम असे लिहिता समज प्रॉफिट काय दिलाय एम वन मॉडेल वर थ्री रुपीज ओके एम वन मॉडेल साठी वेरिएबल अलोकेट करून टाकलेला आहे एक्स वन म्हणून थ्री एक्स वन प्लस एम टू मॉडेल वर प्रॉफिट काय दिलाय फोर रुपीज एम टू साठी वेरिएबल कोण अलोकेट केलाय एक्स टू हे झालं तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सेकंड तुमचं असत सब्जेक्ट टू कंडिशन किंवा त्यालाच काय म्हणतात कॉन्स्टंट त्यालाच काय म्हणतात कॉन्स्टंट ओके कॉन्स्टंट कसे येणार बघा पहिल्यांदा ग्रायंडिंग सेट आणि पॉलिशिंग सेट तुम्हाला कंडिशन कशासाठी दिलात तर एक ग्रायंडिंग प्रोसेस साठी कंडिशन दिले एक दिले पॉलिशिंग साठी किंवा पॉलिशर साठी तुम्हाला कंडिशन दिले ओके मग पहिल्यांदा काय येणार तुमचे ग्रायंडिंग कॉन्स्टंट येणार सेकंड तुमचे काय येणार पॉलिशिंग कॉन्स्टंट येणार बघा ग्रायंडिंग कॉन्स्टंट काय देणार एम वन मशीन साठी ग्रायंडिंग कॉन्स्टंट काय एक्स वन एम वन मशीन साठी तुम्ही आलं तर वेरिएबल कोणता केलाय एक्स वन केलाय एम वन मशीन साठी ग्रायंडिंग टाइम किती दिलाय तुम्हाला फोर आर्स प्लस एम टू साठी काय दिलाय तुम्हाला ग्रायंडिंग टू आर्स एम टू साठी तुम्ही वेरिएबल कोणता युज केलाय एक्स टू ओके एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्या याच्यानंतर पुढे पॉलिशिंग कॉन्स्टंट मला काय दिलाय टू एम वन साठी काय अलोकेट केलाय एक्स वन पुन्हा फाय आर्स एक्स टू काय केलं मी फक्त अलोकेट करून घेतलं ग्रायंडिंग साठी काय दिलंय फोर एक्स वन म्हणजेच काय X1, X1 वन काय डिनोट करतो एम वन चे किती नंबर ऑफ मॉडेल तयार करतात ते म्हणजे काय एम वन चे जर एक्स वन नंबर ऑफ युनिट तुम्हाला तयार करायचे असतील तर तुम्हाला चार तास ग्रायंडिंग करावं लागतं ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला एम टू चे जर इतके नंबर ऑफ युनिट्स म्हणजे एक्स टू नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस करायचे असतील तर तुम्हाला दोन तास पुन्हा त्याला ग्रायंडिंग करावं लागतं समज मग हा एक्स वन कशासाठी एम टू मॉडेलचे नंबर ऑफ युनिट जेवढ्या आल्या जातात तर आणि एक्स टू एक्स टू कशासाठी आहे तर एम टू साठी एक्स वन एम वन साठी एक्स टू एम टू साठी समज याच्यानंतर इथे काय वापरायचे जे इन इक्वालिटीज असतात त्या तुम्हाला युज कराव्या लागतात आता इन इक्वालिटीज म्हणजे काय लेस दॅन इक्वल टू ग्रेटर दॅन इक्वल इथे तुम्हाला प्रॉब्लेम मॅक्झिमायझेशन जे दिला आहे म्हणून तुम्ही इन इक्वालिटी युज करणार कशा वापरणार तर लेस दॅन इक्वल टू लेस दॅन इक्वल जर प्रॉब्लेम मिनिमायझेशन जर दिलेला असता तर तुम्ही इथे काय वापरला असता ग्रेटर दॅन इक्वल टू ग्रेटर दॅन इक्वल समज काय दिलंय तुमच्याकडे जो हा कम्प्लीट टाइम आहे तुमचा ग्राइंडिंगचा जो टाइम आहे तो ऐंशी तासापेक्षा जास्त नसावा एका तासा एका वीक मध्ये तुम्हाला ग्राइंडर किती तास मिळणार आहे तर ऐंशी तास मिळणार आहे एका वीक मध्ये तुम्हाला पॉलिशिंग किती तास करता येणार आहे एकशे ऐंशी तास करता येणार आहे म्हणजेच काय तुम्हाला एम वन मॉडेल वरती तुम्ही करणार आहे ग्रायंडिंग पिरियड आणि एम टू मॉडेल वरती तुम्ही करणार ग्रायंडिंग पिरियड हा किती पेक्षा कमी असावा तर ऐंशी तासापेक्षा कमी असावा 
एक्स वन मॉडल वरती तुम्हें पॉलिशिंग करता है एम वन मॉडल वरती तुम्हें पॉलिशिंग करता है एम टू मॉडल वरती तुम्हें पॉलिशिंग करता है मैं जो टाइमिंग पीरियड है जो पीरियड है तो एकशे ऐसी दसापेक्षा कसा कमी कारण क्या गई अवेलेबिलिटी दी तुम्हारा ग्राइंडर मैक्सिम ऐसी तासच मिलू शको नहीं सो थर्ड ये जाए तुम्हें नॉन निगे सॉरी सब्जेक्ट टू कंडीशन कॉन्स्टेंट जाए थर्ड अस तुम्हें डिशीजन मेरी आता बार तुम्हें जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनना है एम वन चे एम टू चे तेल तुम्हें आगे कि एक्स वन एक्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स जी है एम वन चे नंबर ऑफ यूनिट्स जी है एम टू ची ती क्या है ग्रेटर दैन आना है जीरो पेक्षा एक तो नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस होती एक तो जीरो जीरो पेक्षा ग्रेटर एक्स वन इज ग्रेटर दैन जीरो एक्स टू इज ग्रेटर दैन जीरो सो हे कम्प्लीट जा फॉर्म्युलेशन ऑफ एनी लिनियर प्रोडक्ट मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम दिला फॉर्म्युलेशन समझ लो so, मैं तुम्हारा अजुन का प्रॉब्लम्स तुम्हारा देन फॉर्म्युलेशन सा सो तो ये न तुम्हारा फॉर्म्युलेट कराए इवन प्रॉब्लम मे दर वे डेटा वेगा कॉन्स्टंट वेगे मैक्सिमाइजेशन वेगे कॉन्स्टंट वेगे पर फॉर्मेट हाथ रहना ओके तो होप सो तुम्हारा फॉर्म्युलेशन समझ लें थैंक यू